hello everyone welcome you all to our basic science classroom i hope everyone is good and i pray for that ellarkum basic science classroom like hridayamaya swagatham ellarkum sugam ennu karunu adinu vendi to prarthikunu in our previous classes we discussed about the light അല്ലേ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി യെസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ആ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് അല്ലേ നേർ രേഖയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ യെസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം എവറി വോൺ പ്ലീസ് ടേക്ക് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് എല്ലാവരും എടുക്കുക ലുക്ക് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കാം ലിസൺ കെയർഫുള്ളി എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഹെഡിങ് തന്നെ എന്താണ് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്തവയും എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡസ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലെയുടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുതി വരുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതി വരുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എയിം എഴുതാം അല്ലേ എയിം എന്ത് ചെയ്താം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നതും പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡിലെ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല അത് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെസൽ ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് കാർബോർഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ബോൾ ആൻഡ് ടോച്ച് അല്ലേ അതാണ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെയോ മെറ്റൽ വെസൽ അല്ലേ മെറ്റൽ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ തകരപ്പാത്രം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഓയിൽ പേപ്പർ അല്ലേ ഓയിൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ എണ്ണ പുരട്ടിയ പേപ്പർ അല്ലേ പിന്നെയോ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരച്ച ഗ്ലാസ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ലാത്ത ഉരച്ച ഗ്ലാസ് ആണ് പിന്നെയോ കാർബോർഡ് ബ്ലാ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് അല്ലേ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു ബോളും പിന്നെ ടോച്ചും അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ദ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു എ വോൾ അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ വോളിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നേരെ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നേരെ ചുമരിലേക്ക് ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ നേരെ ചുമരിലേക്ക് അടിക്കാം എന്നിട്ടോ ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ചസ് വൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ ടോർച്ച് കത്തിച്ച് ചുമരിന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ സബ്സ്റ്റൻസസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുന്ന് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കുക മെറ്റൽ വെസൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക ഓയിൽ പേപ്പർ അതുപോലെ
വസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഏത് വസ്തുക്കളിലൂടെയൊക്കെ ആണ് പ്രകാശം കടന്നു പോയത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളിലാണ് പ്രകാശം കടന്നു പോവാത്തത് ഏതിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണമായും പോയത് ഏതിലാണ് കുറച്ച് പോയത് എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലായതാണ് ആ സം സബ്സ്റ്റൻസസ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഐത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓ പാഷ്വലി ബട്ട് സം സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഡി നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതായത് എന്താണ് ചില വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലേ ചില വസ്തുക്കളിലൂടെ പ്രകാശം പൂർണ്ണമായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ളതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്തെ കൂടി പൂർണ്ണമായും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു വെളിച്ചം അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ആ വസ്തുവിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മരക്കഷ്ണം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ എന്താണ് അത് തീരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായി കടത്തി വിടുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ തീരെ കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ആ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കൊരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അല്ലേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആ ഗിവൻ ഇൻ ദി ടേബിൾ അല്ലേ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ടേബിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് തരം തിരിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം യെസ് നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡി നോട്ട് അല്ലേ ആ വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കളാണ് ഏതൊക്കെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തതുമായ വസ്തുക്കൾ എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കോളം വരക്കാം ഒന്നൊരു കോളത്തിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെയും വോളിൻ്റെയും ചുമരിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് വെക്കാം ഇനി അപ്പുറത്ത് കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ബാ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ബാ അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്വലി അല്ലേ വസ്തുക്കൾ കടത്തി വിടുന്നത് പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്നത് വസ്തുക്കൾ തീരെ കടത്തി വിടാത്തത് വസ്തുക്കൾ ഭാഗികമായിട്ട് കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നത് എന്നിങ്ങനെ തരം ചെയ്ത് ചെയ്താം അതായത് ഏത് വസ്തു ഒരു വസ്തു എടുത്തു ആ വസ്തുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ വസ്തുവിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് എഴുതാൻ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പട്ടിക നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിലൂടെ പ്രകാശം കടത്തി വിടുമോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പ്രകാശം അതായത് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ചു വോളിൽ വെച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൂടി ആ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ യെസ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അല്ലേ ആ പ്രകാശത്തെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കടത്തി വിടും അല്ലേ തടഞ്ഞു വെക്കൂല ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മെറ്റൽ വെസൽ അല്ലേ മെറ്റൽ തകരപാത്രം തകരപാത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമോ ഇല്ല ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അല്ലേ ആ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രകാശം എത്തൂല തകരപാത്രത്തിൽ പ്രകാശം തങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യില്ല കടന്നു പോകൂല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓയിൽ പേപ്പർ അല്ലേ ഓയിൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എണ്ണ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതാണ് എന്താണ് ചെറുതായിട്ട് പോകില്ലേ മുഴുവനായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകാശം പോകില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പോകില്ലേ അപ്പം എന്ത് പറയാം അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്വലി അല്ലേ ഭാഗികമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പോലെ അല്ല അല്ലേ അതിൽ എന്ത് കുറച്ച് തരി മണൽ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഒര ഒരച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഒരേ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയും അല്ലേ അത് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഓവർ കാണാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ സാധാ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ പോലെയുള്ള അല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രകാശം പ്രകാശിപ്പി
ഡസ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തു വെച്ചു ആ വസ്തുവിലെ ചുമരിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആ വസ്തു വെച്ചിട്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോർച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ് അപ്പുറത്ത് എത്തുമോ എല്ലാ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എത്തുന്നില്ല അല്ലേ ചില വസ്തുക്കളിൽ മാത്രം എത്തുന്നുണ്ട് ചില വസ്തുക്കളിൽ കുറച്ച് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആർ ഇൻ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പെർമിറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദം ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു ഇറ്റ് ഓൺലി പേഴ്സ്വലി ആ പ്രകാശത്തെ തീരെ കടത്തി വിടാത്തതായ വസ്തുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് മരക്കഷ്ണം പോലെ പ്രകാശം തീരെ കടത്തി വിടാത്ത അല്ലേ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു ആ ടോ അപ്പുറത്ത് വാള് ആ വാൾക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു മരക്കഷ്ണം കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് പോകില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കടത്തി വിടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പേപ്പർ പോലെയുള്ളതിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ലൈ ഭാഗ്യമായിട്ട് പാർശ്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീരെ കടത്തി വിടാത്തവയും ഭാഗ്യമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതുമായ വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടാത്തതും ഭാഗ്യമായി കടത്തി വിടുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് യെസ് നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശ പ്രകാശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരുപോലെയല്ല ചില വസ്തുക്കളിലൂടെ അത് സുതാര്യമായിട്ട് കടന്നു ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ അതേപോലെ അപ്പുറത്തും അല്ലെ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ അതേപോലെ അപ്പുറത്തും കാണാൻ പറ്റൂലേ എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കളിൽ എന്ത് ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കാണൂല പ്രകാശം ആ പ്രകാശം അവിടെ തട്ടി അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് ആ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചില മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വസ്തുക്കളെ ലൈറ്റ് പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അല്ലേ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ കോളത്തിൽ ആ ആ കോളത്തിൽ ആ കോളം നോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകാശത്തെ ലൈറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്ന അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി കടത്തി വിടുന്ന പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വസ്തുക്കൾ അഥവാ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അഥവാ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ജേഷ്ഠ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെ ഒരു വസ്തുവിലൂടെ പ്രകാശം പൂർണ്ണമായും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് വെച്ചു ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് എത്തും അല്ലേ പൂർണ്ണമായും എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അഥവാ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആ ഒപ്പെക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിനി നമ്മുടെ ഒരു മരക്കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തകരപ്പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോർഡ് കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ആ കാർബോർഡ് കഷ്ണത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബോർഡ് കഷ്ണത്തിനുള്ളിലൂടെ പ്രകാശം പുറത്തെത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരക്കഷ്ണത്തിനുള്ളിലൂടെ പ്രകാശം പുറത്തെത്തുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഒപ്പെക്ക് ഒബ്ജെക്ട് എന്താ പറയുക ഒപ്പെക്ക് ഒബ്ജെക്ട് അഥവാ അധാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ ഒപ്പെക്ക് ഒബ്ജെക്ട് അഥവാ അധാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട്
ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതിൻ്റെ താഴെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ഫെമിലി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്പെക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ടെബുലേറ്റ് ദം ഇൻ ദി സയൻസ് ഡയറി എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പരിചയമായ വസ്തുക്കളെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ഒപ്പെക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ തരം തിരിച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതും പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തി തരം തിരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ പട്ടിക ഒരു ടേബിളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഫൈൻഡ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സബ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആ താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തരം തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആർ ഓൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒപ്പെക് ആ എല്ലാ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖരപദാർത്ഥം അല്ലേ ഖര എല്ലാ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്തതാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ പ്രകാ എല്ലാ ഖരവസ്തുക്കളും എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസും പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്തതാണോ നോ അല്ലേ അല്ല കാരണം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു സോളിഡ് ഖരവസ്തുവാണ് പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോ എന്നാണ് അവിടെ അല്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തല്ല എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസും ഒപ്പയ്ക്കല്ല അതാര്യമല്ല അതാര്യ വസ്തുവല്ല അല്ലേ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളും സോളിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആൾ ഇൻ ദേ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന അല്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ വെൾ വെള്ളം അല്ലേ നമ്മുടെ സാധാ ആ പ്യോർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ യെസ് യെസ് ഉണ്ട് അതേതാണ് വോട്ടോ അല്ലേ വെള്ളമാണ് അല്ലേ ഇനി തേർഡ് എന്താണ് ആൾ ഇൻ ദേ ഒപ്പെക് ലിക്വിഡ്സ് അതിന് ഈ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒപ്പെക്ക് ഉണ്ടോ അതായത് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തതായ വസ്തുക്കൾ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടോ ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വോട്ടോ അല്ലേ പ്യോർ വോട്ടർ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒപ്പെക്കായിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ കടത്തി വിടാത്ത പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ യെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് യെസ് മിൽക്ക് ഇങ്ക് അല്ലേ പാല് അതായാലും മഷി കലർത്തിയ വെള്ളം ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ആൾ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലേ അതായത് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് പാർഷ്വലായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ കുറച്ച് കടത്തി വിടും കുറച്ച് കടത്തി വിടൂല എന്ന് അങ്ങനത്തെ ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ അർദ്ധധാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുണ്ടോ യെസ് അതും ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോക്കനെറ്റ് ഓയിൽ അല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ അതെ ഹണി തേൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ കുറച്ച് കടത്തി വിടും എന്നാൽ മുഴുവനായിട്ട് കടത്തി വിടുമോ ഇല്ല കടത്തി വിടൂല ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ ഇൻ ഗ്യാസസ് ജനറലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യങ്ങളല്ലേ വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ എയർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലേ ആ നമ്മുടെ വായു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതാണ് എന്ത് വായു അല്ലേ എയർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്യാസ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുതാര്യ വാതകമാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ആ ടേബിൾ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദം ആ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുക്കളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കോണോൺ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അല്ലേ അതിന് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തത് ലൈറ്റ് അയിമോ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ആ പ്രകാശം കടന്നു പോകൂല എന്നാണ് മെറ്റൽ വെസൽ തകര പാത്രം ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എസ് കാബോർഡ് വുഡ് അല്ലെ കാബോർഡ് വുഡ് മരം റോക്ക് അല്ലെ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പാറ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ടിൻ ഷീറ്റ് ലോഹത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതൊന്നും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി അലോ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ പാർഷ്വലി ഇനി ഭാഗികമായിട്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് പ്രകാശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കത്തും എന്നാലോ മുഴുവനായിട്ട് എത്തൂല അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഓയിൽ പേപ്പർ പിന്നെയോ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പിന്നെയോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഹണി അങ്ങനെ എക്സെട്ര ഒരുപാട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തതും പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നാൽ ഇനി അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് അല്ലേ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടുന്ന സുതാര്യമായ ഒരു ദ്രാവകമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാമോ യെസ് ക്യാൻ യു മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പെക്ക് ആ വാട്ടറിനെ വെള്ളത്തെ ഒപ്പക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്തതാക്കാൻ പറ്റുമോ പൊതുവേ വെള്ളങ്ങൾ എന്താണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വെള്ളത്തെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വെള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ആക്കാൻ പറ്റുക റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ സജഷൻസ് ഇൻ ദി സയൻസ് ഡയറി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ സജഷൻസ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്ത് ബൈ മിക്സിങ് ഇങ്ക് വിത്ത് വാട്ടോ അല്ലേ നമ്മുടെ മഷി വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയാൽ മതി സാധാ പ്യുവർ വാട്ടർ എന്താണ് പ്യുവർ വാട്ടറിലൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്യുവർ വാട്ടർ നിറച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ചില്ലി ഗ്ലാസ് ഇട്ടു ചില്ലി ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ആ ചില്ലി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോർച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശം അപ്പുറത്തേക്ക് അതേപോലെ വരും എന്നാൽ ആ പ്രക ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ക് മഷി കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശം എന്തെങ്കിലും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തൂല അത് ഒപ്പക്കായി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പറയാം ബൈ മിക്സിങ് ഇങ്ക് വിത്ത് വാട്ടർ വെള്ളം മഷി വെള്ളവുമായിട്ട് കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ആ വെള്ളം ഒപ്പക്ക് ആ ലിക്വിഡ് ഒപ്പക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്താണ് നോക്കാം ഹൗ ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓൺ ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഇൻ ഡയലി ലൈഫ് അല്ലേ ആ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡയലി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രകാശം കടത്തി വിടുത്ത വിടാത്ത വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ആയി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് എന്നിട്ട് ബാക്കി അവിടെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ കണ്ടക്ട് എ സെമിന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സബ്ജെക്ട് കൺസിഡർ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഗിവൻ ബിലോ ആ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത ഒപ്പക്കായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സെമിനാർ നടത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് താഴെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം
അതായത് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസസുകളെ വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യകതയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗവും എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമിനാർ ഉഷാറായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം കണ്ടെത്തിയാലും മതി ഇനി ഓൺ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതിന് ഉഷാറായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒപ്പെക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മീനിങ്സ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും അടക്ക അടക്കം പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരെയും നല്ല കുട്ടികളാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന